sto affilando il coltello mi sto preparando per questa ricetta fighissima allora pancetta di maiale a mo' di porchetta la faremo quindi croccante e dentro morbida morbida guardate qua sentite guardate qua guardate guardate qua guardate che meraviglia guardate, guardate. rosmarino aglio questo è per il contorno, verza, cipollotto, peperoncino, carote così così, ma sono tanto tanto buone, come ha detto il fruttivendo, ha detto come so, sono brutte ma sono tanto buone. E due funghetti, cardoncelli. Questo è il contorno. Iniziamo subito col maiale. Guardate qua. Allora io ho la pancetta più la parte questa qui delle, ehm, delle costine, vedete, attaccate. Guardate qua, tanto tanto magro, bello. È un pezzo di carne che costa poco, però scegliete che sia di qualità, quello è l'importante, mi raccomando ragazzi. Leviamo un po' dei spicchietti d'aglio con tutta la camicia, perché se no mi ricorda tanto come lo faceva mia madre, mia madre che faceva. Ti pelava l'aglio e lo metteva dentro al pollo, poi sta che si scioglieva e te lo mangiava, invece no, con la camicetta rimane tutto dentro lì e non se ne va via. Allora quindi che facciamo? Buco! Qua così metto lo spicchietto d'aglio così ogni tanto faccio così ecco qua così metto lo spicchietto metto la parte qui degli aghetti del rosmarino così bello così sarà bello profumato ah, aglio e rosmarino è la morte sua quando fai le cose al forno, la carne al forno, ma che ci metti? Ah, io lo smarino, è sempre quello. Quando io dico di qualità, voi prima di tutto dite che il maiale deve essere italiano. Seconda cosa, oltre che essere italiano, che deve fare questo maiale? Non, può, non è che voglio sapere il nome e il cognome, ma dove è stato allevato? Dove è stato macellato? Quello è importante. Ragazzi, l'Italia è il posto dove le cose sono più eh, curate in assoluto e dove ci sono più norme, più norme dell'igiene e della sicurezza di tutto il mondo quindi quello che è fatto in Italia è fatto bene ho appena messo il sale, adesso metto anche il pepe il pepe nero poi qui è tutta una questione di gusti per esempio ci starebbe anche molto bene il mirto come erba aromatica quindi fate come più vi piace dovete fare una cosa che a voi fa un pazzesco guardate qua griglietta metto questo così il maialetto adesso la camera uomo vieni con me vieni con me qua dietro forno a 140 gradi poi qui ho messo la teglietta di alluminio più alta io che faccio per raccogliere i grassi e non fare fumo abbondante acqua e fate attenzione che non si asciughi perché questa che cosa previene? previene il fumo la puzza e poi così non dovete eh, ammazzarvi e pure il forno, mi raccomando, vedete? Proprio in direzione. Adesso, temperatura 140 gradi. Quanto tempo? Un paio d'ore. Dopo le due ore diamo mezz'ora a 230 gradi. Perché? La dobbiamo far diventare croccante, buona, Andre, da mangiarsi. Adesso, nel frattempo, prepariamo le verdure. Passando al maiale, prima cosa che viene in mente è avanzare al forno. Vabbè, ah, sono buoni tutti, eh, che ce l'ho? Voi ma dobbiamo fare qualcosa di diverso, che sgrassi un pochettino. Intanto abbiamo un goccio di vino, intanto aspettiamo. Quindi che facciamo? Una sorta di, di verdure saltate, un po' diciamo che volevo, vogliamo ricopiare un pochino gli orientali, veloci veloci, però che hanno un effetto sgrassante, no? Perché la pancetta è quanto sia, per quanto l'abbiamo cotta Um, diciamo per lungo tempo l'abbiamo sgrassato tutto quanto però è sempre un po' grassetta quindi mettiamo un insieme di verdure le verdure fanno bene bisogna sempre mangiarle le salteremo velocemente entro alla padella le tagliamo così sottilissime oh non vi fissate io adesso io sto usando i funghi poi qua ho i funghi cardoncelli le carote voi potete spaziare come vi pare a voi volete usare la terza rossa con le mele fatelo volete usare solo cipolle fatelo libertà ragazzi libertà questa è l'idea di fare una padellata di verdure saltate e dare una rinfrescata 
Poi ci vuole l'otto, guardate che bella barbetta, più lunga la mia. <ride> a me fanno pazzia, è un tizio zio terra, belli. Proprio vedo quando dico ci. Eh, questo è proprio stato raccolto, capito? Non quella roba finta, vai. Così. Per questa ricetta userò un olio ligure. Agostino Sommariva. Buonissimo, perfetto per queste verdure. Vado, accendo, metto qui, poi mettiamo lo spicchiettoio che fa, non ce lo mettiamo? Certo, così. Zac. Schiacciato. Un po' di peperoncino ce lo mettiamo, che stava a casa mia, ma stava a casa di qualcun altro. Quindi il peperoncino ci va per forza. Devo rimember. Senti pure la musica. Settembre. Vai. <ride> e facciamo prendere calore fortemente ragazzi ah dimenticavo qui il mio amico Sandrino mi ha regalato un sacchettino di verza tagliata già ok tritata quindi userò anche questa verza vado primo con funghi yes poi cipollotto si sì, vai che buono a me piace la moglie metto pure il verde guardate pure il verde Oh, questo è il piatto della festa, eh, perché ci vuole tempo per farlo, eh. Non dico le verdure, ma è il... quello che sta là dentro. Quindi, prendete il vostro tempo, svegliatevi con calma, mangiate con calma, però ci vuole un po' di tempo. Vado. Appena appena saltate, eh, un po' di sale e poi, per quelli che non si accontentano mai, se vogliono ci posso mettere a posto del sale un po' di soia il contorno è pronto spengo tutto e adesso dai ragazzi io vado a prendere Mario, eh, mariolino e nel frattempo si cucina la nostra pancetta ci vediamo fra un po' un paio d'orette sentite che musica sentite che musica eh, sentite questa vediamo la cottura ragazzi è cottissimo perfetto adesso vai siamo pronti ragazzi, oddio, questo capolavoro per te mi ammazzavo. Allora, tolgo il rosmarino. Guardate qua, no, allora vi faccio capire. Cioè, avete capito? La cottura com'è? Vedete? Tiè, guarda che spettacolo, tiè. Guarda che spettacolo, guardate, mandate a voglia. Quanto mi invidiate, eh? Poi levo questi qua, perfetto, poi metto qui. E adesso, in onore di questa pancetta, voglio usare questo non si va ancora, guardate, lo so comprato in Giappone. Ah, bello pesante, se è giusto, eh? Così vado, eh? Ah, mamma mia, guardate qua che spettacolo. Andiamo a prendere il piatto. Vai. Qua. Vieni qua Mariuccio, guarda che ti faccio assaggiare Mario ecco è pronto Guardate qua Spettacolare cioè, Dimmi che ne pensi amore mio Dimmi un po' che ne pensi Soffia Allora poi mettiamo il contorno freddo Così c'è questo Anche questa diversità di, di, di temperature no? Il caldissimo di quello e il freddo del nostro contorno questa è tipo citronella buonissima sentore di limone assaggiamo mamma mia ragazzi guardate qua adesso assaggiamo cotenna pancetta funghetto ragazzi una bontà allora se prendete una pancetta stratosferica come questa qui la paga di 10 euro al chilo se la prendete una più economica costerà 7 6 euro massimo 8 euro quindi fate un pranzo da paura buonissimo fatto bene avrete un risultato stupendo un bel bicchierino rosso ma chi, chi ci ammazza ragazzi economico stagionale e non buono di più mi raccomando il like uh.
voi che pensate? E poi non si mangia. Cosa mangiamo tutto? Avete eh, visto che è stupenda sta carne? Sta pancettina croccante. Senti di roba. Mm. Bicchiere di vino. E' arrivata il riposo del guerriero. <ride>